இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டோப்பாலஜி எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாக் டயக்ராம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஓல்டேஜ் சீரீஸ் ஓல்டேஜ் ஷண்ட் கரண்ட் சீரீஸ் கரண்ட் ஷண்ட் நம்ம வந்து அது பிளாக் டயக்ராமில் தான் பார்த்துருக்கோம் இப்போ சர்க்யூட் டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணோன்னா அந்த சர்க்யூட் எந்த டோப்பாலஜியில் இருக்குதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணால் தான் நம்ம ப்ராப்ளம் ப்ரொசீடியர் பண்ண முடியும் இப்போ சப்போஸ் பிளாக் டயக்ராம் இல்லாமல் சர்க்யூட் வந்து டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணியிருந்தோன்னா அந்த சர்க்யூட் வந்து ஓல்டேஜ் சீரீஸாக ஓல்டேஜ் ஷண்ட்டாக கரண்ட் சீரீஸாக கரண்ட் ஷண்ட்டாக எந்த டைப் அது வந்து எந்த டைப்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அதுதான் இந்த மூணு பாயிண்ட் ஸோ ஐடென்டிஃபைங் த டோப்பாலஜிஸ் ஆஃப் த சர்க்யூட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த சர்க்யூட்டில் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணோன்னா எது ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணால் தான் நம்மளால் அது என்ன டைப்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் எதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபீட்பேக்கு அவுட்புட் பிரான்ச்லேருந்து எடுத்துருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இஃப் த ஃபீட்பேக் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் அவுட்புட் பிரான்ச்சுன்னு இருக்குது அவுட்புட் பிரான்ச்லேருந்து எடுத்திருந்தோன்னா ஓல்டேஜ் சாம்பிளிங் இல்லைன்னா கரண்ட் சாம்பிளிங் நம்ம ஏற்கனவே மற்ற வீடியோலலாம் பார்த்துருக்கோம் கரண்ட் சாம்பிளிங்னா என்ன ஓல்டேஜ் சாம்பிளிங்னா என்னென்னு தெரியலன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் ஓல்டேஜ் சாம்பிளிங்னா ஃபீட்பேக் வந்து அவுட்புட் பிரான்ச்சிலேருந்து எடுத்துருக்கணும் அது ஓல்டேஜ் சாம்பிளிங் இல்லைன்னா கரண்ட் சாம்பிளிங் அதே மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் மிக்சிங் இருக்குது சீரீஸ் மிக்சிங் ஷண்ட் மிக்சிங் இந்த மிக்சிங் வந்து நம்ம இன்புட் சைடில் பார்க்கணும் சாம்பிளிங் வந்து அவுட்புட் சைடில் பார்க்கணும் இப்போ இன்புட் சைடில் பார்க்கும்போது இந்த ஃபீட்பேக் வந்து டைரெக்டாக இன்புட் சைடில் கனெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஷண்ட் மிக்சிங் இல்லைனா அது வந்து சீரீஸ் மிக்சிங் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை வச்சு தான் நம்மளுடைய சர்க்யூட் என்ன டோப்பாலஜி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நான் ஒரு சர்க்கியூட் ட்ரா பண்ணுறேன் அந்த சர்க்கியூட் எந்த டோப்பாலஜி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர் டோப்பாலஜி இருக்குது ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் ஓல்டேஜ் சீரீஸ் ஃபீட்பேக் ஓல்டேஜ் ஷண்ட் ஃபீட்பேக் கரண்ட் சீரீஸ் ஃபீட்பேக் கரண்ட் ஷண்ட் ஃபீட்பேக் இந்த நாலு டோப்பாலஜி இருக்குது நம்ம ட்ரா பண்ணுற சர்க்கியூட் இந்த நாலு டோப்பாலஜியில் எந்த டோப்பாலஜின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த மூணு ஸ்டெப் ஸோ நான் வந்து சர்க்கியூட் இப்போ ட்ரா பண்ணுறேன் நம்ம பிளாக் டைக்ராமாக ட்ரா பண்ண போகிறதில்ல இது வந்து டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம சர்க்கியூட் ட்ரா பண்ணுறோம் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் டிரான்சிஸ்டர் அதோடய கலெக்டரில் ஒரு ரெஜிஸ்டர் இருக்குது எமிட்டரில் ஒரு ரெஜிஸ்டர் இருக்குது ஆல்வேஸ் எந்த சர்க்கியூட் வந்தாலும் அது ஒர்க் பண்ணணும்னா பவர் சப்ளை கண்டிப்பாக தேவை ஸோ ப்ளஸ் விசிசி இன்புட்டில் கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர் அதுக்கப்புறம் இன்புட்டில் சோர்ஸ் வரையிறோம் விஎன் இன்புட்டில் சோர்ஸ் விஎன் அதை க்ரௌண்ட் பண்ணிடும் ஸோ அவுட்புட் வந்து இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்திங்கன்னா எமிட்டர்லேருந்து எடுக்கிறோம் அவுட்புட் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய சர்க்கியூட் இது பேஸ் ரெஜிஸ்டர் அதனால் ஆர்பி இந்த ரெஜிஸ்டர் எமிட்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஆரி இது டிரான்சிஸ்டர் டிரான்சிஸ்டரோட பேஸ் எமிட்டர் கலெக்டர் டிரான்சிஸ்டரோட பேஸு டிரான்சிஸ்டரோட எமிட்டர் டெர்மினல் டிரான்சிஸ்டரோட கலெக்டர் டெர்மினல் ஸோ இதுதான் சர்க்யூட் ஸோ இப்போ இந்த சர்க்யூட்டு எந்த டோப்பாலஜி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த மூணு பாயிண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த சர்க்யூட் ஓல்டேஜ் சீரீஸாக ஓல்டேஜ் ஷண்ட்டாக கரண்ட் சீரீஸாக கரண்ட் ஷண்ட்டான்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம என்ன டோப்பாலஜின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் இதில் எது ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட்டுன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம ட்ரான்சிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ட்ரான்சிஸ்டரோடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெஜிஸ்டர் பேஸில் இருக்குது ஒரு ரெஜிஸ்டர் எமிட்டரில் இருக்குது ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது இன்புட் சோர்ஸு அவுட்புட் சோர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் எது ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட்டுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆல்வேஸ் ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட்க்கும் இன்புட்க்கும் காமனாக இருக்கும் அதுதான் ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் அவுட்புட்க்கும் இன்புட்க்கும் காமனாக
ஸோ விஎன்க்கும் வி நாட்கும் காமனாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்இ எமிட்டர் ரெசிஸ்டர் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டர் தான் அவுட்புட்க்கும் இன்புட்க்கும் காமனாக இருக்குது ஸோ இந்த ரெசிஸ்டர் தான் ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட்டுன்னு சொல்லி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் ஆர்இ ரெசிஸ்டர் தான் ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் ஏன்னா இது தான் அவுட்புட்க்கும் இன்புட்க்கும் காமனாக இருக்குது ஸோ ஆர்பி எடுக்க முடியாது ஏன்னா அவுட்புட் எமிட்டரில் இருக்குது அவுட்புட் கலெக்டரில் இல்லை சமிட்டரில் இருக்கிறதுனால இது இந்த ரெசிஸ்டர் நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஆர்இ ரெசிஸ்டரில் தான் நம்ம எடுக்கணும் அவுட்புட்க்கும் இன்புட்க்கும் காமனாக இருக்கணும் ஸோ இது தான் வந்து நம்மளுடைய ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் ஸோ ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன சாம்பிளிங் என்ன மிக்சிங்னு கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு சாம்பிளிங் இருக்குது வோல்டேஜ் சாம்பிளிங் கரண்ட் சாம்பிளிங் வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் ரெண்டு சாம்பிளிங் இருக்குது ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டு வோல்டேஜ் சாம்பிளிங்காக கரண்ட் சாம்பிளிங்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம அவுட்புட் சைடு எடுத்துக்கணும் சாம்பிளிங்க்கு எப்போயுமே அவுட்புட் சைடு தான் எடுத்துக்கணும் மிக்சிங்க்கு தான் இன்புட் சைடு எடுத்துப்போம் இன்புட் சைடுனால் மிக்சிங் எடுத்துப்போம் ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மிக்சிங் இருக்குது சீரீஸ் மிக்சிங் ஷண்ட் மிக்சிங் ஸோ சாம்பிளிங்க்கு அவுட்புட் சைடு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அவுட்புட் சைடில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் அவுட்புட்லேருந்து அவுட்புட் பிரான்ச்லேருந்து டேரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கா இந்த பாயிண்ட் படி பார்த்திங்கன்னா இஃப் த ஃபீட்பேக் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் அவுட்புட் பிரான்ச் தென் இட் இஸ் வோல்டேஜ் சாம்பிளிங் அதர்வைஸ் கரண்ட் சாம்பிளிங் ஸோ இதுதான் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் அவுட்புட் பிரான்ச் அவுட்புட் பிரான்ச்சுன்றது எங்கேருந்து அவுட்புட் எடுக்கிறோம் வி நாட் வி நாட் எமிட்டர்லேருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து தான் நான் அவுட்புட் எடுக்கிறேன் அதே பாயிண்டில் தான் ரெசிஸ்டரும் கனெக்டாக இருக்குது இந்த ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் ரெசிஸ்டரும் கனெக்டாக இருக்குது ஸோ நான் எந்த பாயிண்ட்லேருந்து அவுட்புட் எடுக்கிறேனோ அதே பாயிண்டில் அவுட்புட் சைடில் ரெசிஸ்டர் கனெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வோல்டேஜ் சாம்பிளிங் டேரெக்டாக அவுட்புட் பிரான்ச்சில் அந்த பாயிண்டில் கனெக்டாக இருந்துச்சுன்னா வோல்டேஜ் சாம்பிளிங் அப்படி அந்த பாயிண்டில் டேரெக்டாக கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா இன்டெரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது கரண்ட் சாம்பிளிங் பட் இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டேரெக்டாக தான் கனெக்டாக இருக்குது நான் இந்த பாயிண்டில் இந்த அவுட்புட் எடுக்கிறேனோ அதே பாயிண்டில் தான் என்னோடய ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் கனெக்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் இது வந்து வோல்டேஜ் சாம்பிளிங் இந்த சர்க்கியூட் வந்து வோல்டேஜ் சாம்பிளிங் ஸோ என்ன சாம்பிளிங்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து மிக்சிங் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ என்ன மிக்சிங் சீரீஸ் மிக்சிங்காக ஷண்ட் மிக்சிங்கானு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சீரீஸ் மிக்சிங்காக ஷண்ட் மிக்சிங்கானு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இன்புட் சைடில் பார்க்கணும் ஸோ இன்புட் சைடில் எப் எப்படி கனெக்டாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இந்த இன்புட் சைட் இஃப் த ஃபீட்பேக் இஸ் டேரெக்ட்லி கனெக்டட் டு த இன்புட் நோட் தென் ஷண்ட் மிக்சிங் அதர்வைஸ் சீரீஸ் மிக்சிங் ஸோ அவுட்புட்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அவுட்புட் பிரான்ச்சில் கனெக்டாக இருந்தாலே நம்ம வந்து வோல்டேஜ் சாம்பிளிங்னு சொல்லிடுவோம் இப்போ இங்கே வந்து எமிட்டர் தான் இதோட பிரான்ச்சு ஸோ எமிட்டர் பிரான்ச்சில் நம்மளுடைய ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் கனெக்டாக இருக்கிறதுனால வோல்டேஜ் சாம்பிளிங் சொல்கிறோம் அதே இந்த ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் எமிட்டர் பிரான்ச்சில் இல்லாமல் கலெக்டர் பிரான்ச்சில் அவுட்புட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது கரண்ட் சாம்பிளிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த எந்த பிரான்ச்சிலேருந்து நான் அவுட்புட் எடுக்கிறேனோ அந்த பிரான்ச்சில் கனெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது வோல்டேஜ் சாம்பிளிங் அதே மாதிரி இன்புட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா நோடு இன்புட்டில் வந்து நம்ம பிரான்ச் கனெக்ட் பண்ணல நோடு இதுதான் இன்புட் நோடு ஸோ அட் த இன்புட் சைடு இங்கே என்ன எழுதிருக்கு ஃபீட்பேக் இஸ் டேரெக்ட்லி கனெக்டட் டு த இன்புட் நோடு ஸோ இன்புட் நோடில் டேரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா என்னோடய ஃபீட்பேக் டேரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஷண்ட் மிக்சிங்னு சொல்லுவோம் இல்லை டேரெக்டாக கனெக்ட் ஆகலை இன்டெரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா சீரியஸ் மிக்சிங் ஸோ இதுதான் அடுத்த எண்ட் ஆஃப் ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் ஒரு எண்ட் ஆஃப் ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் டேரெக்டாக என்னோடய அவுட்புட் பிரான்ச்சில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அடுத்த எண்ட் ஆஃப் ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் இங்கேருந்து இன்புட் நோடுக்கு போகணும் ஸோ இன்புட் நோடுக்கு பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக போகுதா கண்டிப்பாக டேரெக்டாக போகலை ஏன்னா இது வந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி இன்புட் சோர்ஸ் இருக்குது விஎன் கெப்பாசிட்டர் இருக்குது ஸோ விஎன் கெப்பாசிட்டர் அதை தாண்டி தான் இது இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு டேரெக்டாக கனெக்ட் ஆகணும்னா இந்த ரெசிஸ்டர்லேருந்து இந்த எண்டு இங்கே டேரெக்டாக இப்படி கனெக்ட் ஆகணும் ஸோ அப்படி டேரெக்டாக கனெக்ட் ஆனது இது டேரெக்ட் கனெக்ஷன் ஆனால் டேரெக்ட் கனெக்ஷன் இல்லாமல் இது வந்து இப்போ இன்டெரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த எண்ட்லேருந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது கெப்பாசிட்டர் இருக்குது அதுக்கப்புறமா தான் இங்கே கனெக்டாக இருக்குது ஸோ இது இன்டெரெக்ட் கனெக்ஷன் நாட் டேரெக்ட் கனெக்ஷன் ஸோ இ
ஸோ இந்த நம்ம டோப்பாலஜி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பேசிக் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்புறம் அவுட்புட் பிரான்ச்சில் டேரெக்டாக கனெக்டாக இருக்கா இன்டெரக்டாக கனெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் அவுட்புட் பிரான்ச்சில் டேரெக்டாக கனெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓல்டேஜ் சாம்பிளிங் இன்டெரக்டாக கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா கரண்ட் சாம்பிளிங் அதே மாதிரி இன்புட் நோடில் டேரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஷாண்ட் மிக்சிங் இன்டெரக்டாக கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா சீரியஸ் மிக்சிங் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுட்டா நீங்களே வந்து டோப்பாலஜி ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்னொரு சர்க்கிள் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சர்க்கியூட் வந்து அதே மாதிரி ஒரு டிரான்சிஸ்டர் ஸோ அந்த டிரான்சிஸ்டரில் எமிட்டரில் எந்த ரெசிஸ்டரும் கனெக்ட் பண்ணல கலெக்டரில் ஒரு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர் இருக்குது அதுக்கப்புறமா இன்புட் சோர்ஸ் விஎன் அதை கிரவுண்ட் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் பேஸில் ஒரு ரெசிஸ்டர் ஆர்பி கலெக்டரில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் அவுட்புட் வி நாட் கலெக்டரில் வந்து எடுக்கிறோம் நம்ம சர்க்கியூட் ஒர்க் பண்ணணும்னா பவர் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணணும் ப்ளஸ் விசிசி ஸோ இந்த ரெசிஸ்டர் ஆர்சி இது கலெக்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு பேஸ் எமிட்டர் கலெக்டர் இந்த ரெசிஸ்டர் கலெக்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது ஆர்சி இந்த ரெசிஸ்டர் பேஸில் இருக்கிறதுனால இது ஆர்பின்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டுமே கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர் சிஎன் சி நாட் இது இன்புட் சோர்ஸ் விஎன் வி நாட் கலெக்டர்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் நம்ம ப்ரீவியஸ் சர்க்கியூட்டில் பார்த்திங்கன்னா எமிட்டர்லேருந்து அவுட் புட் எடுத்திருப்போம் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம கலெக்டர்லேருந்து அவுட் புட் எடுத்திருக்கோம் ஸோ நம்ம மூணு பாயிண்ட் பார்த்தோம்ல டோப்பாலஜி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எது ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அவுட் புட்க்கும் இன்புட்க்கும் காமனாக இருக்கிறது தான் ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட்டுன்னு பார்த்தோம் இங்கே எமிட்டரில் ரெசிஸ்டர் எதுவுமே கனெக்ட் ஆகியில ஸோ எமிட்டரில் ரெசிஸ்டர் இல்லாததுனால நம்ம இங்கேருந்து எதுவுமே எடுக்க முடியாது இங்கே நம்மளுக்கு ரெண்டு ரெசிஸ்டர் இருக்குது கலெக்டர் ரெசிஸ்டர் பேஸ் ரெசிஸ்டர் ஸோ இந்த ரெண்டில் எது ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட்டுன்னு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா கலெக்டரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் இன்புட் சைடில் இந்த ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் ஆகல சப்ளையோடு தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது காமன் டு இன்புட் அண்ட் அவுட் புட்டுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது இன்புட்டோடு கனெக்டே ஆகலை இந்த ரெசிஸ்டர் எடுத்தோன்னா ஆர்பி ஒரு ரெண்டு கலெக்டரில் கனெக்டாக இருக்குது இன்னும் ரெண்டு இன்புட் சைடில் கனெக்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ ஆர்பி தான் நம்மளுடைய ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் அவுட் புட்க்கும் இன்புட்க்கும் காமனாக கனெக்டாக இருக்குது பேஸ் ரெசிஸ்டர் ஆர்பி ஸோ ஆர்பி தான் நம்மளுடைய ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் ஸோ ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட்னால் அவுட் புட்க்கும் இன்புட்க்கும் காமனாக இருக்கணும் அவுட் புட் வி நாட் இன்புட் விஎன் ஸோ இன்புட் சைட்லேயும் அவுட் புட் சைட்லேயும் காமனாக கனெக்டாக இருக்கிறது ஆர்பி தான் ஸோ ஆர்பி தான் ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் ஸோ இது அவுட் புட்லேயும் இன்புட்லேயும் எப்படி கனெக்டாக இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி அந்த மூணு பாயிண்ட் பார்த்தோம்ல ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவுட் புட் சைடு எடுத்துக்கணும் சாம்பிளிங்க்கு அவுட் புட் சைடு எடுத்துக்கணும் எந்த சாம்பிளிங் நம்ம இப்போ அவுட் புட் சைடில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வோல்டேஜ் சாம்பிளிங்காக கரண்ட் சாம்பிளிங்காக வோல்டேஜாக கரண்ட்டான்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து அவுட் புட் பிரான்ச் அவுட் புட் பிரான்ச்னால் வி நாட் கலெக்டரோட கனெக்டாக இருக்குது ஸோ வி நாட் கலெக்டரோட கனெக்டர் கனெக்டாக இருக்கிறதுனால இந்த ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் எந்த பிரான்ச்சில் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அதுவும் கலெக்டரில் தான் கனெக்டாக இருக்குது ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஆர்பி கலெக்டரில் தான் கனெக்டாக இருக்குது ஸோ அவுட் புட்டும் கலெக்டரில் கனெக்டாக இருக்குது நம்ம ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட்டோட ஒரு ரெண்டும் கலெக்டரில் கனெக்டாக இருக்குது ஸோ அப்போனா இது வந்து ஓல்டேஜ் சாம்பிளிங் நம்மளோட சாம்பிளிங் இந்த சர்க்கியூட சாம்பிளிங் வந்து ஓல்டேஜ் சாம்பிளிங் சேம் பிரான்ச்சில் அவுட் புட் பிரான்ச்சில் ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் கனெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓல்டேஜ் சாம்பிளிங் இல்லைனா வேறு பிரான்ச்சில் இருந்துச்சுன்னா அது கரண்ட் சாம்பிளிங் அதே மாதிரி இன்புட் சைட் பார்த்திங்கன்னா இன்புட் சைடில் இன்புட் நோடில் டேரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் இன்புட் நோடில் டேரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஷண்ட் மிக்சிங் மிக்சிங் வந்து ஷண்ட் சீரீஸ்ன்னு பார்த்தோம் ஷண்ட் சீரீஸு ஸோ இதுதான் இன்புட் நோடு இது வந்து இன்புட் நோடில் டேரெக்டாக கனெக்டாக இருக்குது ஸோ டேரெக்டாக கனெக்டாக இருந்தால் ஷண்ட் இன்டேரெக்டாக கனெக்டாக இருந்தால் சீரீஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் சர்க்கியூட்டில் பார்க்கும்போது அது வந்து இன்டெரக்டாக கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சு இங்கே ரெசிஸ்டர் இருந்துச்சு சோர்ஸு கெப்பாசிட்டர
அதனால் இந்த மிக்சிங் வந்து ஷண்ட் மிக்சிங் ஸோ இது இது வந்து வோல்டேஜ் ஷண்ட் ஃபீட்பேக் ஆம்ப்ளிஃபையர் என் ஆம்ப்ளிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ஷண்ட் ஃபீட்பேக் ஆம்ப்ளிஃபையர் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் எது ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அவுட்புட்டில் எப்படி கனெக்டாக இருக்குது இன்புட்டில் எப்படி கனெக்டாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அவுட்புட் பிரான்ச்சோட டேரெக்டாக கனெக்டாக இருக்கா இன்டெரெக்டாக கனெக்டாக இருக்கா அவுட்புட் பிரான்ச்சோட டேரெக்டாக கனெக்டாக இருந்தால் வோல்டேஜ் சாம்பிளிங் இன்டெரெக்டாக கனெக்டாக இருந்தால் கரண்ட் சாம